旅游。这些钱，你先拿去。如果不够，再跟我。要换做以前，我保证就乐疯了。看，小珍哥多关心我呀，知道我有难了，来救我呢。可是现在，你干了这么多件坏事，你觉得我还会拿你的钱跟你说谢谢吗？我说了。够在这段时间，我想过无数种让你不得好死的办法。你知道我为什么没动手吗？因为我觉得那些都不够解恨。乐瑶，你已经不是个小孩子。当初接受我建议的时候，你应该想到可能会有这个结果的。我不是没有提醒过你。提醒我。你但凡对我有一丝爱意，你就会不顾起来阻止我。我知道，你根本对我一点爱意都没有。就像你说的，我们的关系就是利用与被利用那么简单。可我却傻傻的认为，这是爱。你不要再说这种傻话，好不好？我从来没有向你表示过爱意。没错。是我自己犯傻，为了你，我跟罗老板闹翻，离开风尚，被你拉去拍戴安娜的广告，因为炒作罗尚，被被封杀的都是因为你，这一切全都是因为你。如果不是你，我老婆今天也不会躺在医院里。你怎么还是不明白？失败。是每个人成长过程中必须要承受的。这个社会就是这样，没有人会无条件的帮你。你不要动不动就哭着说被别人利用。不管怎么样，我已经给你很多次机会，是你自己没有把握这些机会，爬到顶峰。如果这一切都是因为我，你根本就不应该选择这个职业。我是选错了，但我告诉你，我不是选错了这个行业，我是选错你李振这个人。这次的赈灾慈善演出。多亏你及时救场啊！那些平时高调的不得了的名模，一听说没有酬劳，躲的影子都没了。凯特小姐，圈子里像雨天这样德艺双馨的模特可是不多了。其实这次除了善款以外，我还有一个更加意外的惊喜和收获。哦，你又看好什么项目？不是项目，诗人。赵雨天，你感不感兴趣到欧洲去发展？我，是的，现在全世界的男模的地位都在不断提高，所以才会有“蓝色时代”这种说法。通过这几天的时装秀，我在你身上看到了中国式的男性性感。中国式？是的，现在在欧洲最缺少的就是东方元素的男模。虽然日韩的男模有东方人的面孔。但是气质上缺少一些文化沉淀，像你这样，除了有国际身高、演员的相貌、运动员的体魄，还有中国人的含蓄内敛和风度品味，实在是不多见呢。凯特小姐果然是眼光独到啊！其实这些都不是我说的，是洪金山说的。洪金山，你是说？左岸服饰的创始人，是的，他在冯入松的时装秀上见过雨天。其实我这次就是受他的委托来找雨天的。哦，雨天，左岸在巴黎的那场低碳环保时装秀可是轰动一时啊，你可得抓住机会。
，然后我就把他带回来了。乐叔在医院躺着，你还有心情跟那些瘾君子鬼混？要有什么意外，你这辈子就完了。这辈子，我这辈子已经完了。李真，都是让李真给毁了。你哎，你就算了吧，他都已经够难过的了。你让他说吧，早就有人该骂醒我了。我爸，我爸还躺在医院里，能治病的药我却买不起。像我这种女人，还要整容，还要整容，还要整容、啊哎，你怎么不跟我们说呢？跟你们说，你们帮得了我现在。绝对不可能！乐瑶他不管怎么说，也曾经是超模的亚军。哼，我看他还是网络裸模的名头更强。他今年才二十岁，以后还有很长的路可以走。所以，他现在才需要深刻的反省，免得今后再走错路。你们走吧，我不会推他的。罗老板，乐瑶他现在的状况，只有你能够帮他，你就帮他说几句话吧。你榆木脑袋，怎么还不明白？他现在已经是一颗臭鸡蛋了，你非要把他捡起来砸在我身上。你是要诚心毁掉我在圈子里几十年的名声、啊？罗老板，你不要说了。反正他喜欢脱，也不一定非要当模特不行啊。去拍电影，当裸替也能赚钱呢、啊，对不对？不要烦我了。哎，罗老板绝不重要。若要再这样下去就完了。你还在担心他的事啊？要不然我们去求求李总，他对若要印象挺好的。没有，对自己没有好处的事，他是不会做的。我们可以去请设计师帮忙，只要他们点头，若要就能回到 T 台。现在到处都在整风抵制三俗，像若要这样有恶意炒作做前科的模特。哪个设计师敢用呢？就算设计师敢用，那服装秀还不得被媒体封杀了？这个道理你明白的。那怎么办？总不能眼睁睁的看着乐瑶这么颓废下去吧？现在让他转行，你觉得可能吗？或许你可以帮他。什么？如果其他模特都不上。那乐瑶就有救了。这个行业最不缺的就是人，你我不上，有大把的新人排着队等着上。我当然知道了，越是人多，就越是应该让大家都知道乐瑶的遭遇，让所有人都身同感受。如果整个模特圈子都可以联合起来，再加上各大名模粉丝团的力量，也许我们就可以发动一场拯救乐瑶的运动。一般人都以为。模特这个圈子，不是你死我活，就是尔虞我诈。但是我们偏偏要让别人看看，就算在这个圈子，也有阳光向上的一面。雨天，发动一下你的影响力试试。嗯、喂，朱莉吗？是我，雨天。我想拜托你一件事情，我们下个星期的粉丝见面会，可不可以提前几天？我有一件事情跟大家聊一下。老师没回来。没来，老师说了，让你回去等信儿啊
，不会是还有什么第三项严格的任务吧？好，再见。作为雨天粉丝团的团长，我的任务已经完成了。这里呢，是我们联系了其他诸位名模粉丝团之后收到的所有模特以及他们的粉丝的签名。雨天哥，交给你了。谢谢你，助理。你也会去替我感谢大家。好。各位不相识的模特和粉丝都能做成这样，在座的各位，都是乐瑶的同门师兄、师姐、师弟师妹，我想大家都不会拒绝吧？不会。那些模特跟乐瑶又不是一公司的，签个名当然没什么。我们要是得罪了周良栋跟罗密欧，那才吃不了兜着走呢。虽然乐瑶那个死丫头总是跟我对着干，可是我不会见死不救的。我先签。真的要签吗？你是不是男人啊你？谁说我不签？我酝酿一下不行吗？来，这次我们一方面是为了帮乐瑶，其实也是帮我们自己。我们有义务打破别人对模特圈的偏见，让他们知道。我们模特也很重感情，讲义气。士别三日，刮目相看啊！赵雨天，没想到你也能说出这么有深度的话。宋骄阳，调教有方啊！我没有。可是我们要坚持到什么时候？总不能无期限的闹下去吧？我们不是在闹罢工，只是在帮乐瑶争取演出的机会，而且只针对这个月最大的几场服装秀。最大的应该是东南公司的真服饰，我听说他们要在明珠塔下办那场秀，而且全城的媒体都要来。那更好，如果媒体能够报道模特圈拯救乐瑶的行动，做大影响力，乐瑶重返 T 台的机会就更大。拜拜。怎么了？听说我们要对付李真，又不忍心了。我才没有呢！那你为什么还不接受雨天？我现在只想专心做好我的设计师，没有精力再想别的了。说句心里话，我觉得你还是挺幼稚的。表面上什么都懂，感情上还是跟小学生似的。你凭什么这么说？凭一种感觉。不过我倒挺好奇的，我们宋江阳小姐到底会跟谁在一起呢？哎，你就别说我了，说说你自己吧。听说这次东南的秀，你是主秀，连衣服都是了。其实我自己都觉得挺可惜的。也许这是最后一次我参加大型秀了。那你干嘛不去呢？其实，把乐瑶裸照传出去的人是我。怎么会是你干的？我也特别后悔。都怪我自尊心太强，可是我真的忍受不了。乐瑶她那么嚣张，我一气之下我就做了。可是我真的特别特别后悔，毕竟她还那么年轻呢。你没想过这件事情会给她带来多大的伤害吗？别说我了，我挺后悔的。她自己也没把这事儿当回事儿啊，真正毁了她的是后来的炒作事件，是李真。怎么不说话了？这么安静舒适的环境，干嘛不沉静下来啊？好好体会一下，感受。你跟我说句实话，我最近接的几个广告，是不是你找人安排的？什么广告？我不知道。不要再瞒我了，李耀福又不是傻子。呃，其实我跟你在一起很快乐，我不希望我们之间的这种快乐掺杂别的因素。都怪我没有本事，需要你善意的帮助来满足我所谓的自尊心。耀福
我不是那个意思。答应我，以后不要再这样了，好吗？我希望我们这种快乐永远的单纯下去。你看那些马儿，他们生活的无拘无束，自由自在。有时候我觉得。我活得都没他们幸福。所以，我多么希望能够像他们一样，过着那种自由自在、没有牵绊、单纯的生活。当然，我多么希望有你在我身边。你不是说想让你享受宁静吗？韩总，听说你昨天晚上没有回家，没有任何进展，回什么家？你们有事吗？你看看这个，外形还不错吧？她是现在最新的杰女郎，也是下一部投资过亿电影的女主角。这跟我有什么关系？我们正在跟他们谈赞助的事情，如果成功了，你的压力就小多了。什么意思？他们这部戏的投资非常大，请的都是国际级的服装指导和美术设计，正好也是一个时尚时装系。他们这个团队为这部戏设计了近千套服装，如果我们提供赞助，他们答应将部分的服装设计图给我们使用，而且还可以贴上我们真服饰的商标。什么？这样还有一个好处，电影和明星引领了潮流文化的方向。等于无形中给政府市和东南做了广告。我们合作到此为止。怎么了？我明白了，你们根本不需要我，把别人的东西拿来，只要签上我自己的名字，你们就可以拿去卖了，是不是？你看起来有点紧张，要不出去透透气，喝杯咖啡？不必了。对你来说，只要衣服畅销就成功了，事业设计的根本无关紧要。既然你的销售策略这么好，我们何必还要办时装秀呢？我们不要做了，以后真服饰与我无关。你不要无病呻吟。没错，我的目的是要赚钱，而且你，你也要趁这个机会踏出设计师的第一步。这场秀，对我们两个来说同样重要。过几天就开始试装了。
，我连设计图都还没拿出来，我太高估我自己了，我根本没有设计衣服的天分。婴儿踏出第一步的时候，都是困难。如果你现在要放弃，我不会拦着你。但是我永远会瞧不起你时间你就做了这么一堆垃圾，你可以说一下，用你的伶牙俐齿给我解释一下。你自己看一下，这一幅是被三宅一生多少年前扔掉的东西。如果马奎看到这幅作品的话，他会从坟墓里出来来找你。老师，我已经很努力了。你觉得我让你干这些看起来很无聊的事情，是为了把你当成一个不要钱的助理去使唤吗？我只是想让你忙碌起来，把那些乱七八糟的东西全部忘掉。但是你呢，心不在焉。我没有心不在焉。如果你就这一点点本事的话，我就不想再跟你废话。你从这离开最简单。我在巴黎看到这些设计的时候，我非常非常的吃惊。没有人可以把奥尔赛斯全部的错误准确的找出来加以改正，而且还赋予了生命力。宋教养，这才是你，这里面有你的灵魂。而现在呢，你为什么只能做出重复别人的垃圾？我觉得很奇怪。为什么李真没有用这些设计？因为这些都是我的设计。你的设计，你有申请专利保护吗？你只是被李真雇佣，从法律上来说，那些设计根本就不属于你，你明白吗？徐山啊，我听说今天要约模特过来试装，怎么样？都准备好了？嗯，差不多了。怎么了？你看上去好像不太满意啊。哎呀，你不要对自己的要求太苛刻了。李真，你这个合伙人可得好好的鼓励鼓励才对啊。啊？嗯，韩总对自己要求是高了点，不过我想每个老板都很乐意对这样的设计师合作的。<笑>说的没错，哎，只要你们合作好，我就放心了。今天的那个女装的主秀是哪一位？是李奥夫，一位条件很不错的模特。哦。喂，爹爹，你怎么还不过来？嗯。什么？好，我知道了。对不起啊，我先离开一会儿，试装可能要推迟一下。发生什么事？没什么大问题，我现在过去马上处理，等一下回来就向你们解释。好。你们这一个个犯了什么毛病？平时为了上台争得头破血流，今天怎么变得这么谦让？啊！我要发言，你说。我妈过生日，我要陪她去旅行。这可是二十多年以来我第一次陪她去旅行。还有我，我姨妈外甥结婚，我要去参加婚礼，答应好她去当伴郎的。我妈安排了我去相亲，我要是不去的话，她会杀了我的。奥福，那你呢？别告诉我你也有事儿，你可是主秀。我也很想去啊，可是真的没有办法。我婆婆她要进香，雷打不动，我一定得陪她去的。再说了，得罪神灵，谁担得起呀、啊？
。我看你们几个人今天在这合伙给我编故事，当我白痴啊？到底什么原因？因为这场秀是李真策划的。我们可什么都没说。啊、真有事啊，不好意思，加太久。真的有事吗？小薇啊，坡上除了我们这帮人，不是还有一个超模亚军吗？再说了，他跟李真的关系也不一般，你们怎么不试试给他打电话呢？你什么意思？啊，没什么意思。对了，还有别的事情吗？如果没有别的事情，我得回家给老公做饭了，我先走了啊，拜拜。是你搞的鬼，没错。你们想怎样？乐瑶，把主秀的位子给乐瑶，让他重新回到 T 台，就这么简单。乐瑶的事不能全部怪我，他是成年人了，有责任承担自己的选择。少来这一套，你扪心自问，你就从来没有利用过乐瑶对你的感情吗？你们太幼稚了，工作要感情。是分开的，你不懂吗？别拿这老一套教训我，不是素教养。嗨，好久不见。<笑>哎，有什么要紧事啊？干嘛不在电话里讲？我这么忙，还要我亲自跑一趟啊！别以为你傍上了传奇那个姓李的，我就捏不动你了。<笑>哎，那么各位老师，到底有什么事啊？啊？别装傻了，我们的事儿你都知道了。<笑>啊，你是说模特们都不愿意干活是吧？那有什么办法呢？师道寡助啊！这是李真自己造的孽。我们总不能把模特们捆起来送上台吧？哼！哎，我听说你们收了东南不少定金呢、啊。嗯，到时候没人上台，还真是很头疼啊！闭嘴！你到底帮不帮？有话好说啊！啊，毕竟呢，我对风尚还是很有感情的。这样吧。我回去先问问我的模特有没有愿意参加这次秀的，要去就赶紧去，少在这磨磨蹭蹭的。不过我要警告你，少跟我耍心眼儿。我是看在过去的情分上，还叫你一声老大的，你不要倚老卖老啊！你说的没错，我现在的靠山是传奇，你下不了我的。你，我知道你对风尚呢还是有感情。再说这次的事儿，对你不是一点好处都没有啊！你底下那些人，这样吧，我回去给你们想想办法。哼，这个老狐狸，白眼狼。犯不上找这么多人来求我。我告诉你，你养了一个小老虎。什么？我早就跟你说要小心造雨天。你说这事是他干的？其实说回来，也不是什么大事。只要我们用乐瑶就 OK 了。他们要的就是这个。但是接下来挨着你，说不定会轮到罗老板你了。你以为他真的不敢咬掉你的鼻子吗？这可是个大好时机啊！风尚的人都不上，你们应该趁这个机会，赶紧占位置。来，娜娜，我早就看好你了，你来当主秀怎么样？主秀？嗯，真的？嗯，我还是算了吧，我。这么好的机会，干嘛要放弃呢
。来，我跟你们说啊，一个机会对你们来说呢，就是人生的转折点。这次你要放弃，以后可不会有了。罗老板真的是主秀。当然了。好，我去。<笑>你怎么能这样？你也是签过名的。签什么名啊？你给我出来！哎，你这个家伙，你是不是忘本了？谁给你机会当上模特的？现在叫人跟我唱反调，我告诉你啊，从今往后，你就是想上台，我也不会给你机会的。走，走，走，走，走啊！哼，对付不听话的人，我最有办法了。你们都听好了，从今以后，传奇任何演出都没有金沙的份儿。你们是要学他，都是一样的下场。别催了，我正在想办法。什么？用乐瑶做主秀？喂，那你之前说的还算不算呢？嗯，这还差不多。啊。好，我给你安排十个人。喂，价格照旧啊。大家都过来啊！哎，姐夫的，你从里面挑十个吧。啊，金沙那家伙除外，他最近需要休息。来，你出来。你，来，你出来。哎呀，还缺一男模哎！哎，罗老板，你们的赵雨天他去哪儿了？死对头办的秀，他怎么会去呢？他这个人呢，虽然有点死脑筋，还不至于蠢到这个地步啊！我去，嗯，我说我参加这次东南的秀，可以吗？那太好了，求之不得呀！愚蠢。来，呃，跳完了吧？啊，跳中的去隔壁啊。找小雪安排试衣服吧，主秀留下来。韩总，请稍等一下，主秀马上就到。主秀不是李奥夫吗？是我。哎，乐瑶，你气色真不错，多谢大家了。韩总，这次女装主秀换成乐瑶了。为什么更换主秀的事，我是最后一个知道的。这到底是谁的时装秀？乐瑶条件比我好，她又是超模。再说，她跟李真超有默契的。出去，全都出去！我叫你们都出去，没听见吗上次李真谈广告合约的时候，来闹事的就是你吧？没错，你既然这么好奇主秀为什么忽然变成我，你怎么不问问他呀？好吧，他不说，我来告诉你。如果你不用我，你的秀就办不成了。李真策划的秀，上档次的模特没人愿意来。这样说你听明白了吗？他说的都是真的。
只是换了一个模特而已，你何必？这是换一个模特这么简单的事情吗？太可笑了！堂堂一个设计师，要被几个模特要挟？你这是干什么？干什么？你看不见吗？这场。拿去吧，用它们来做你的时装秀。奥尔赛斯，我一直在犹豫要不要把它拿出来用。像你说的，这场战争我们必须赢。这是宋江阳的。是的，以你专业的眼光来看，你觉得怎么样？让我抄袭宋江阳的设计，这不是他的，是我的，是我花钱请他做设计的，版权归我。你到底把我当什么？复制机器吗？李真，我开始明白外面那些人为什么这样对你了。现在不是假扮纯情的时候，我知道你比任何人都有野心，而且很贪心。你想清楚，你需要的是一个谈情说爱、风花雪月的情人，还是一个有能力帮你成功的合伙？我很了解你，嫉妒那些东西，摆在第一位的你。你觉得？你还应该出现在我家吗？听说你要重新开始做设计工作了。讲重点。阿尔塞斯没发表的设计，我要拿去用。果然，如果你需要钱，我可以付给你。你以为付给我钱就可以吗？设计的那些图，我难道是为了挣你的钱吗？知道，是因为你爱我。爱，这个字从你嘴巴里说出来，还真够讽刺。你怎么可以这么多？竟然把我的设计都拿去给韩青山了！这件事不关他的事，这只是做生意。做生意
这几个字从你嘴巴里说出来真动听。现在是不是连感情也被你拿去做生意了？你就不能成熟一点吗？为什么每次你都要把我们的感情扯在一起混作一谈？是你李真，是你李真，无论做什么事情都利用感情。好，我们现在把事情讲清楚。这些设计是你做的没错，但是到最后，拥有他们的是我。肖阳一直都是个好学生，我会把今天你交给我的，一步一步还给你。那个乐瑶怎么还没到？已经打过电话了，马上到。启山啊，准备的怎么样？我们的记者都已经按耐不住了，赶紧介绍一下你的作品。你好，谢谢你请我们来。不过还没正式发布，我们就进来看，这可以吗？其他设计师半袖可都是很保密的。没关系，反正也是要拍宣传手册的，都一样。这就是主秀礼服。对，就是这套。很不错，乐瑶来了。齐晨，这这怎么回事啊